ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను నేటి అంశము అగ్ని స్తంభము టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఫాయ ప్రార్థన క్రైస్తు రక్తము ద్వారా తండ్రి నీ సన్నిధికి వస్తున్నాము తండ్రి నీ ప్రేమ కైవందనాలు యశు ప్రభా మీ కృప ఇంతవరకు మా అందరిపైన కుటుంబాలపైన సంఘాలపైన పరిశుద్ధుల పైన ఉంచి మమ్మలను సచివ సాక్షిగా పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు ఇంతవరకు ఏసయ్య సన్నిధిలో ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థనలు చేయటానికి తండ్రిని ఆరాధన చేయటానికి కృప చూపావు సహాయం దయచేసావు నీకు వందనాలు ఆటంకాలను అనుమానాలను బంధకాలను చీకటి అధికారాలను యేసు ప్రభు నామలో ఈ స్థలము నుండి మా జీవితాల నుండి పారదొలుతబడి అందిస్తున్నాను క్రైస్తు రక్తములో మా జీవితాలను ముద్రిస్తూ యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు పరిశుద్ధాత్ముడా మా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి సర్వసత్యములోకి నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు తెలియచేస్తూ యేసు ప్రభు నామములో నేటి ఆశీర్వదము కొరకు సిద్ధపడుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రేమైనటువంటి సంఘమా నేటి అంశము అగ్ని స్తంభము టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఫాయ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఐసే థర్టీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ టూ నేటి వాగ్దానము యశ్య గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు ఫర్ ద లార్డ్ ఈజ్ అవర్ జడ్జ్ ద లార్డ్ ఈజ్ అవర్ లా గివర్ ద లార్డ్ ఈజ్ అవర్ కింగ్ He will save us. Praise be to Jesus. Yashya Grantham Ulo, Muppai Moodava Adhyayamu, Yavarindava Vachinani, Kalasi, Palakvalasniga, Premato Koruchanan. Yehova Manaku Nyayadhipati. Yehova Manaku Nyayadhipati. Yehova Manasasana Karta. Yehova Manaraju. Ayana Manalanu Rakshinsunu. ఆమె కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట పరిశుద్ధాత్ముడు పలికినటువంటి వాగ్దానం ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యషయ అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త ద్వారా యూధులతోటి తండ్రి పలికినటువంటి మాట యూధులకు ఇజ్రాయేలు జాతికి మానవ జాతికి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నటువంటి తండ్రి మన తండ్రి అయిన యహోవా ఆయన నీతి గల న్యాయాధిపతి ఆయన ఎవ్వరికీ కూడా అన్యాయము చేయరు దేవుడు చేసేటువంటి ప్రతి పనిలో న్యాయము ఉంటుంది నీతి ఉంటుంది యథార్థత ఉంటుంది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి సత్యాలు చాలా ఉన్నాయి కొన్ని వందల వేల కోట్ల సత్యాలు పరిశుద్ధ గ్రంథములో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నాయి యహోవా మన శాసనకర్త యహోవా మన రాజు మన తండ్రి మన జీవితాలకు అధిపతి మనకు రాజు ఆయన మనలను రక్షించును తండ్రి అయిన యహోవా మానవ జాతిని రక్షించటానికి విడిపించటానికి విమోచించటానికి తన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారిని యూధ గోత్రము నుండి లోక రక్షకుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపించారు ఎందుకు రక్షించటానికి యూధులను రక్షించటానికి మానవ జాతిని రక్షించటానికి మిమ్ములను నన్ను రక్షించటానికి రక్షకుడైన యేసు క్రైస్తుని ప్రభాయ యేసు క్రైస్తుని పంపించారు ఏసయ్య కృప మనందరిపైన ఉన్నది అందుకే ఈరోజు మనము సజీవ సాక్షులుగా ఉన్నాం ప్రేమినటువంటి సంఘమ కాబట్టి ఈరోజు నీవు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏసయ్య ప్రేమను ఏసయ్య కృపను ఏసయ్య పలికిన వాగ్దానమును ఆయన మనలను రక్షించును చీకటి నుండి నరకము నుండి పాపము నుండి సమస్య నుండి రక్షించగల సర్వశక్తి గల దేవుడు యేసు ప్రభు ఏసయ్య సన్నిధిలో నీవు నేను ఉన్నాం కాబట్టి మన సమస్యలకు పరిష్కారం కలుగుతుంది ఇదే మన ధైర్యం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ కాబట్టి వాగ్దానముతో ప్రార్థన చేయాలి విశ్వసించాలి ఈరోజు వాగ్దానము యష్యా ముప్పై మూడు ఇరవై రెండు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్ముడు పలుకుచున్నటువంటి దేవుని యొక్క సందేశం అగ్ని స్తంభము పిల్లర్ ఆఫ్ ఫాయర్ అగ్ని స్తంభము ఎక్కడ ఉన్నది వేర్ ఈస్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ ఫాయర్ నిర్గమాకాండములో మనం చూస్తాం ఈ అగ్ని స్తంభాన్ని ప్రేమటువంటి సంఘమ 
నిర్గమా కాండము పదమూడవ అధ్యాయంలో అగ్ని స్తంభాన్ని మనం చూస్తాం we shall find the pillar of fire in the book of exodus chapter 13 verse 21 and 22 exodus 13 21 and 22 nirgama kandamu 13th adhyayamu 21 22 lo manam chustam aa satyanni vaaru pagalu ratriyu prayanamu cheyunatluga yehova trovalo varini nadipinchutakai pagati vela mega stambhamulonu వారికి వెలిగి చుటకు రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచు వచ్చాను ఇరవై రెండవ వచ్చాను కలిసి నాతో చెప్పండి ఆయన పగటి వేళ మేఘ స్తంభమునైనను రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభమునైనను ప్రజల ఎదుట నుండి తొలగింపలేదు ఆమె నలభై సంవత్సరాలు యూధులు యుద్ధము చేయగలిగినటువంటి వీరులు ఆరు లక్షలకు పైగా ఉన్నారు లెక్క పెట్టారు సంఖ్యాకాండములో దేవుడు వారికి చెప్పారు మోషతో చెప్పాడు పన్నెండు గోత్రాల యూధులను లెక్క పెట్టమని చెప్పారు యుద్ధము చేయగల ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన యవనస్తులను లెక్క పెట్టినప్పుడు ఆరు లక్షల మందికి పైగా ఉన్నారు అంటే వారి తల్లిదండ్రులు పన్నెండు లక్షలు అమ్మమ్మ తాతయ్యలు పన్నెండు లక్షలు నాయనమ్మ తాతయ్యలు పన్నెండు లక్షలు ఒక్క కుటుంబానికి ఇద్దరు పిల్లలు చొప్పున వేసుకున్న పన్నెండు లక్షలు ఈ విధంగా మనం లెక్కలు కట్టుకుంటూ పోతే యాభై లక్షలకు పైగా యూధులు ఐగుప్తు దేశాన్ని వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చారు నడిపించినటువంటి నాయకుడు మోషే దేవుడు ఎలా నడిపించారు వాగ్దానముతో నడిపించారు దేవుడు తన ప్రేమతో నడిపించారు దేవుడు తన కృపతో నడిపించారు సృష్టికర్త అయిన తండ్రి అబ్రహాం ఇసాకు యాకోముల దేవుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఐగుప్తు దేశము నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశము కానానులోకి ప్రవేశించ సమయానికి నలభై సంవత్సరాలు ఈ నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు అరణ్యములో ఎడారులలో కొండలలో గుహలలో దారి తెలియనటువంటి ఊరులలో గ్రామాలలో ప్రాంతాలలో ఎడారులలో అరణ్యములో వీళ్ళు నడుచుకుంటూ వచ్చారు యాభై లక్షల మంది నడుచుకుంటూ వచ్చారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ వాళ్ళ గుర్రాలు వాళ్ళ గాడిదలు వాళ్ళ వంటలు వాళ్ళ కోళ్ళు కుక్కలు వాళ్ళ పశువులు అన్నీ కూడా వాళ్ళతో ఉన్నాయి వాళ్ళ సామాన్లు అన్నీ వాళ్ళతో ఉన్నాయి వీళ్ళు యాభై లక్షల మంది అంటే వాళ్ళ పశువులు ఒక కుటుంబానికి ఒక పశువు వేసుకున్న ఇంకా ఒక యాభై లక్షలు ఆలోచన ఒక వంటి ఒక గొర్రె ఒక మేక ఒక ఆవు ఒక ఎద్దు ఒక కుక్క ఇలా ఒక్కొక్క జంతువు చొప్పున వేసుకున్న యాభై లక్షలు లక్షల మంది ప్రజలు లక్షల మంది పశువులు దారి తెలియనటువంటి స్థలములో నుండి గమ్యానికి వాగ్దాన భూమిలోకి ఇజ్రాయిలు దేశములోకి పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశములోకి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు యహోవా నడిపించారు దేవుని యొక్క శక్తిని మనం చూస్తున్నాం ఏ విధంగా నడిపించారు ఇరవై ఒకటో వచ్చిన పగలు రాత్రియు ప్రయాణము చేయనట్లుగా యహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై త్రోవలో వారిని నడిపించటానికి ఎవరిని యూధులను ప్రపంచంలో కొన్ని వందల వేల జాతులు ఉన్నాయి ఒక్క భారతదేశంలోనే పదిహేను వందల భాషలు ఉన్నాయి ఆలోచన చేయండి గొడవలు వస్తున్నాయి ఎవరి మధ్యలో ఒక మనిషికి మరొక మనిషికి గొడవలు గొడవకు గల తగాదాకు గల హత్యకు గల సమస్యకు గల కారణం సాతానుడు పాపము చీకటి ప్రేమటువంటి సంఘమ మణిపూర్లో గొడవలకు గల కారణం ఏమిటి సాతానుడు ఒక జాతికి మరొక జాతికి మధ్యలో గొడవ ఈ గొడవకు హత్యకు సమస్యకు గల కారణం సాతానుడు సాతానుడు ఎందుకు ప్రవేశించాడు పాపము 
పాపము ఉన్న స్థలములో సాతనుడు ఉంటాడు మానవ జాతిలో ఉన్న సమస్య పాపము మానవ జాతిలో ఉన్న సమస్య సాతనుడు అందుకే ఈ పాపాన్ని అంతం చేయటానికి సాతాను అధికారాన్ని అంతము చేయటానికి సృష్టికర్త అయిన ప్రేమ గల దేవుడు యేసు ప్రభుల వారి లోకానికి వచ్చారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నీవు నేను గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటి సత్యం అది పరిశుద్ధాత్ముడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ లక్షల యాభై లక్షలకు మందిగా పైగా ఉన్నారు ఎవరు యూధులు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల యొక్క పిల్లలు పన్నెండు గోత్రాల పిల్లల పిల్లలు యాభై లక్షల మందికి పైగా ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా యహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘస్తంభములోను వారికి వెలిగించుటకు రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచు వచ్చాను నీకు ముందుగా ఎవరు వెళతారు నీకు తోడుగా ఎవరు వెళతారు ఆలోచించు యూధులకు తోడుగా ఉన్నది దేవుని యొక్క సన్నిధి అగ్ని స్తంభము దేనికి గుర్తు దేవుని సన్నిధికి గుర్తు పిల్లర్ ఆఫ్ ఫాయ రిప్రజెంట్స్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అగ్ని స్తంభము దేవుని సన్నిధికి గుర్తుగా ఉన్నది అగ్ని స్తంభము ఏమి చేసింది యూధులను యూధులకు ముందుగా ఉన్నది యూధుల మధ్యలో ఉన్నది యూధులకు చీకటిలో వెలుగును కలుగ చేసింది ప్రేమైనటువంటి ప్రజల ఆలోచన చేయండి సంఘమ అగ్ని స్తంభము ఏం చేసింది పిల్లర్ ఆఫ్ ఫాయ బ్రాడ్ ద లైట్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ చీకటి మధ్యలో వెలుగును ప్రకాశించింది మేఘ స్తంభము వారిని నడిపించింది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో వాళ్ళకు తెలీదు దారి తెలీదు ఒక వ్యక్తి అయితే అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఆఫ్రికా వెళుతున్నాను ఆ స్థలం చూడలేదు ఆ మనుషులను చూడలేదు అక్కడికి వెళ్ళాలి టికెట్కి తొంభై నాలుగు వేల రూపాయలు నాలుగు వేల వంద దినమ్స్ టికెట్ వచ్చింది ఏసై కృప వీసా వచ్చింది రెండు వందల డాలర్లు మనుషులు తెలియదు స్థలము తెలియదు వెళుతున్నాను ఎన్ని గంటల ప్రయాణం షార్జా నుండి ఖటార్ వెళ్ళాలి ఖటార్ నుండి ఘానా వెళ్ళాలి ఘానాకి ఆరు గంటల ప్రయాణం అక్కడ నుండి ఈ లైబ్రరీ అనే దేశానికి వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి రెండున్నర గంటల ప్రయాణం ఆలోచన చేయండి ఎన్ని గంటల ప్రయాణాలు విమానం మీద వెళ్ళటానికే తిండి లేక నిద్ర లేక అలసిపోతున్నాం మామూలుగా వెళ్ళటం కాదు ఒంటెల మీద గాడిదల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళటం కాదు విమాన విమానాల మీద ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు బయలుదేరితే ముప్పయో తారీఖు రాత్రి ఆరు గంటలకు చేరతాం ప్రయాణం సా ప్రారంభమయ్యేది ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు విమానం ఎక్కుతాం విమానం ఎక్కటం దిగటం విమానం ఎక్కటం దిగటం ఎన్ని గంటలకి ముప్పయో తారీఖు చేరుతున్నాం ఆలోచన చేయండి ఇంత లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి విమానంలో ప్రయాణం చేసి ఇలా వెళుతున్నా తెలియని ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి పది దేశాల నుంచి జనం వస్తున్నారు ఆలోచన చేయండి ఏమిటి ధైర్యం ఎందుకు ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి ఆలోచన చేయండి దేవుని ప్రణాళిక దేవుని చిత్తం దేవుడు అనుగ్రహించిన బాధ్యత భారము దర్శనం నాలుగు వందల మంది వస్తున్నారు ఎవరని చూసి ఆ నాలుగు వందల మంది నా ముఖం చూడలేదు నా పేరు తెలియదు నేను ఎవరో తెలియదు మనం ఎవరో తెలియదు కానీ ఎస్ఐ ఆ ప్రేమను తెలుసుకోవటానికి ఎస్ఐ ఆ ప్రేమ గురించి వినటానికి ఒక స్థలానికి వస్తున్నారు ఆలోచన నాలుగు వందల మందికి ఒక్క పూట భోజనం పెట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది రెండు వారాలు భోజనం పెట్టాలి చాలా ఖర్చు అవుతుంది డబ్బు యాభై లక్షల మందికి త్రాగటానికి నీళ్లు ఏసై అనుగ్రహించారు యాభై లక్షల మందికి టిఫన్ ఏసై అనుగ్రహించారు యాభై లక్షల మందికి మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి భోజనం యాభై లక్షల పశువులకు యాభై లక్షల జనానికి దారి తెలియనటువంటి స్థితిలో కరెంటు లేదు మొబైల్ లేదు అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళ మధ్యలో ఎవరున్నారు మేఘ స్తంభముగా తండ్రి అయిన యహోవా ఉన్నారు ఇప్పుడు అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉండి రండి అంటే రావటం లేదు జనం వెళ్ళమండి అంటే వెళ్ళటం లేదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆలోచన ఇచ్చే తెలిసిన వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్తారు సహజంగా అందరు ఎక్కడికి వెళ్తారు అమెరికా వెళ్తారు లేదా కెనడా వెళ్తారు లండన్ వెళ్తారు దేనికి 
సంఘాల మధ్యలోకి టిక్కెట్లు ఇచ్చి వీసాలు ఇచ్చి అన్ని వెళ్ళమంటే వెళ్తారు సేవకులు దుబాయ్ రమ్మంటే అబుదాబి రమ్మంటే ఏ సేవకుడైనా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు ఆఫ్రికా రమ్మంటే వస్తారు ఆలోచించండి చాలా మంది రారు ఎందుకు అంటే డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతాయి ఆఫ్రికా వెళ్ళడానికి మరి వీళ్ళు యాభై లక్షల మంది ఎవరి మాట విన్నారు నాయకుడి మాట విన్నారు ఆ నాయకుడి పేరు మోషే ఒక్కడు యాభై లక్షల మంది నడిపించడానికి నిలబడ్డాడు ఆలోచన చేయండి నువ్వు ఒక్కడ దానివి నువ్వు ఒక్కడవి నిలబడితే నీ వెనక లక్షల మంది నిలబడతాడు లక్షల మందిని నడిపించడానికి నువ్వు ఒక్కడమే కావాలి దేవుడికి నీ ఒక్క దానితో నీ ఒక్కడితో దేవుడు ఏం చేస్తాడు తన సన్నిధిని పంపిస్తాడు ప్రపంచంలో లక్షల మంది నశించిపోతున్నారు రక్షణ లేకుండా కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు ఏడు వందల కోట్ల మందికి ప్రపంచంలో ఈ యొక్క రెండు వందల నలభై రెండు దేశాల్లో ప్రజలు ఉన్నారు వీళ్ళని రక్షణలోకి నడిపించడానికి నీ జీవితం కావాలి నీ శరీరం కావాలి నీ స్వరము కావాలి నీ ప్రార్థన కావాలి నీ అంగీకారము కావాలి నీవు దేవుని సన్నిధిని అనుభవిస్తూ వెళ్ళటానికి నువ్వు సిద్ధముగా ఉంటే ఎస్ఐ నేను వాడుకుంటా మోషేను ఒక్కడే వాడుకున్నాడు ఆయన ఎంతమంది నడిపించాడు యాభై లక్షల మందిని మోషే కూడా తెలీదు ఆయన దగ్గర మ్యాప్ లేదు ఆయన దగ్గర మొబైల్ లేదు ఆయన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఆయనకు కూడా తెలీదు ఆయన కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఆధారపడాలి ప్రతిరోజు కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడాలి మేఘ స్తంభము మేఘ రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభములోను ఉండి రాత్రి వేళ మేఘ స్తంభ పగలు వారిని నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘ స్తంభములోను వారికి వెలిగించుటకు రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచు వచ్చాను వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న దేవుని సన్నిధిని అనుభవిస్తూ దేవుని సన్నిధి మీద ఆధారపడుతూ వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు ఒక్కరోజు ఒక్క ఆదివారం ఏసయ్య సన్నిధిని అనుభవించడానికి చాలా మంది కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు రాలేకపోతున్నారు సన్నిధికి దేవుని సన్నిధి ప్రతిరోజు అనుభవించలేకపోతున్నారు ఇన్ని లక్షల మంది సిద్ధపడ్డారు దేవుడు వదిలి పెడతారా ఆలోచన చేయండి దేవుడు విడిచి పెడతాడా నిన్ను నన్ను తన స్వహస్తాలతో సృష్టించారు తండ్రి అయిన యహోవా ఏసయ్య నిన్ను నన్ను ఎలా సృష్టించారు తన స్వహస్తాలతో సృష్టించారు ఆయన తన చేతులతో మట్టి ముద్దను తయారు చేసి ఆ మట్టి ముద్దకు తన రూపాన్ని ఇచ్చి నాసికారంధ్రములో జీవవాయువును ఓదుగా మనిషి జీవించే ప్రాణి అయ్యాడు ఈ సృష్టిని పలికాడు తండ్రి ఏసయ్య పలికాడు వెలుగు కలుగును గాక నోటితో పలికితే సూర్యుడు వెలుగు సృష్టించబడ్డాడు ఈ సృష్టి అంతా మాటతో సృష్టించబడింది కానీ మనిషిని స్వహస్తాలతో దేవుడు తన రూపాన్ని నీకు నాకు అనుగ్రహించారు వియార్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రూపము కలిగిన వ్యక్తివి నువ్వు నీకు మనిషికి దేవుడు ఎంతో ప్రత్యేకత స్థానాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఈ సృష్టి మీద నీకు ఒక విలువ ఉన్నది నువ్వు అనుకుంటారు నేను నా గురించి అబ్బాయి తెలియదు నేను ఒక చిన్న పని చేసుకోవటానికి నాకు చదువు లేదు కూలి పని అని నువ్వు అనుకోవచ్చు చిన్న ఉద్యోగం నేను ఎక్కడున్నానో ఎవరు తెలియదు అనుకో అని నువ్వు అనుకోవచ్చు ఏసయ్యకు తెలుసు నిన్ను నన్ను సృష్టించిన దేవుడు ఈ యాభై లక్షల మంది కూడా ఎలా ఉన్నారు మీకు లాంటి వాళ్ళు నాకు లాంటి వాళ్ళు యాభై లక్షల మంది ప్రతి దానికి అనుమానమే ప్రతి దానికి అనుమానమే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఐకుప్తు దేశము నుండి బయటకు వచ్చారు యాభై లక్షల మంది ఐకుప్తు దేశము నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐకుప్తు దేశములో పిల్లల పిల్లలు చాలా మంది చనిపోయారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు యాకోబు చనిపోయాడు యాకోబు ఈ పండు గోత్రాల పిల్లలకు తండ్రి చనిపోయాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ చనిపోయాడు ఎక్కడ ఐగుప్తు నుంచి చనిపోయాడు యోసోపు ఐగుప్తు దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి యాకోబు యొక్క ఆఖరి నుండి రెండవ వాడు యోసోపు చనిపోయాడు పిల్లల పిల్లలు లక్షల మంది అయిపోయారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బాధల్లో కష్టములో మొర పెట్టుకున్నాక దేవుడు కృప చూపారు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు ప్రయాణం ప్రారంభమైంది 
ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ ప్రయాణం అంతా నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణం ఆలోచన ఒక రోజు కాదు ఈ నలభై సంవత్సరాలు వాడు ఉద్యోగం చేశారా చేయలేదు నువ్వెంత కష్టపడుతున్నావు ఆలోచించు డబ్బులు ఉరికే రావంటారు కళ్ళ కష్టపడుతున్నారు మీరు అవునా కదా మీరు పగలు రాత్రి కష్టపడుతున్నారు దేని కొరకు కానీ పిల్లల కొరకే కంటున్నారు పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలి కంటే ఇంకేం వద్దు నాకు అంటున్నారు పిల్లల కొరకు కుటుంబం కొరకు తిండి తినకుండా టిఫన్ లేకుండా లంచ్ లేకుండా కష్టపడుతున్నారు మీరు చాలా సంతోషం ఆలోచన చేయండి మరి యాభై లక్షల మంది యూదులు ఒక్క పూట కూడా కూలి పని చేయాల ఒక్క పూట కూడా ఉద్యోగం చేయాల ఒక్క పూట కూడా పని చేయాల నలభై సంవత్సరాలకి దేవుడు వాళ్ళకి కృప చూపారు ఏంటి ఆలోచన చేయండి వీళ్ళందరిలో ఉన్న మంచితనం ఏమిటి వీళ్ళందరూ కూడా మీరన్నా మేము ఏసై యొక్క స్తోత్రాలు ప్రార్థనకు వస్తున్నారు ఆలోచన చేయండి వీళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉంది వీళ్ళ స్వభావాలు ఎలా ఉన్నాయంటే అద్భుతాలు చూసిన తర్వాత యూధుల ఆత్మీయ స్థితి ఎలా ఉన్నది నిర్గమాకాండం పదహారవ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది చూడండి వాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవిస్తూ వీళ్ళ మనస్సులలో వీళ్ళ ఆలోచనలలో వీళ్ళ ఆత్మీయ స్థితి ఎలా ఉన్నది అని పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎక్సోడస్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ తరువాత ఇస్రాయేలీల సమాజం అంతయ్యను ఎలీము నుండి ప్రయాణమైపోయి వారు ఐగుప్తు దేశముల నుండి బయలుదేరిన రెండవ నెల పదునైదవ దినమున ఎలీమునకు సినాయికిని మధ్యనున్న సీను అరణ్యమునకు వచ్చేరి ఆ అరణ్యములో ఇస్రాయిల్ సమాజం అంతయు మోసే అహ్రౌనుల మీద సనిగిరి ఏం చేశారు వాళ్ళు సడుక్కుంటున్నారు ఎలా సడుక్కుంటున్నారు మూడవ వచ్చిన ఇస్రాయేలీలు మేము మాంసము వండుకుని కుండల ఎద్ద కూర్చుండి తృప్తిగా ఆహారము తినినప్పుడు యహోవా చేతి వలన ఏల చావకపోతేని ఈ సర్వ సమాజమును ఆకలి చేత చంపుటకు ఈ అరణ్యములోనికి మమ్మను అక్కడి నుండి తోడుకొని వచ్చి తిరని వారితో నగా ఏమంటున్నారు వీళ్ళు ఆలోచన చేయండి ఇక్కడ భోజనం లేదు తినటానికి తిండి లేదు ఇక్కడ నీళ్లు లేవు ఇక్కడ అన్ని కష్టాలే ఎందుకయ్యా మాకు ఈ కష్టాలు అంటున్నారు ఎవరి మీద ఎవరి మీద నిండలేస్తున్నారు నడిపించే నాయకుడి మీద దేవుడి మీద నిందలు వేస్తున్నారు యహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశం నుండి మీ కొరకు ఆహారము కురిపించేదను వారు నా ధర్మ శాస్త్రమును అనుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని పరీక్షించున్నట్లు ఈ ప్రజలు వెళ్ళి ఏ నాటి బత్యము ఆనాడే కూర్చుకొనవలను దేవుడు పరీక్ష చేస్తున్నాడు ఎంతమందిని యాభై లక్షల మంది యొక్క మానసిక ఆత్మీయ స్థితిని దేవుడు పరీక్ష చేస్తాడు కష్టాలు రావటానికి గల కారణం ప్రేమటువంటి సంఘమ ఆభిమానవుడు ఆదాము చేసిన పాపము కర్మ పాపము మానవ జాతిలో సమస్యకు గల కారణం ఏ దేశమైనా ఆఫ్రికా అయినా ఏషియా అయినా యూరోప్ అయినా మానవ జాతిలో శరీరములో కష్టము మనసులో కష్టము ఆత్మీయ జీవితంలో కష్టము వెనక పాపము ఉన్నది ఆధిమానవుడు ఆధాము యొక్క పాపం ఉన్నది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పుట్టుకతోనే పాపులు రొమ్మిని రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో తొమ్మిది పది వచనాలు నీతిమంతుడు ఒక్కడను లేడు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి మహిమను శక్తిని పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు నీతి మందులు ఒక్కడు లేరు దేర్ ఇస్ నో రైట్ చేస్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఇయర్ అని ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నారు ప్రేమటువంటి సంఘమ రోమిలు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు ఇది మానవ జాతిలో ఉన్న సమస్య మానవ జాతిలో పాపము ఉన్నది మానవ జాతిలో పాపానికి వచ్చినటువంటి జీతము మరణము ఉన్నది పాపము ద్వారా నష్టము కష్టము దుఃఖము బాధ వ్యాధి ఇవన్నీ కూడా పాపము ద్వారా ఈ లోకములోకి వచ్చాయి 
ప్రేమైనటువంటి ప్రజలారా అయితే దేవుని కృప ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నది అందుకే దేవుడు సర్విస్తున్నటువంటి సత్యాలు రోమయ్యలోకి రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన రోమ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఏదైనా పాపమోలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రైస్తు యేసునందు నిత్య జీవము యేసు క్రైస్తునందు నిత్య జీవము యాభై లక్షల మంది పరిస్థితి ఎలా ఉంది వీళ్ళు అద్భుతాలు చూసిన తరువాత మధ్యలో ఏముంది మేఘస్తంభము అన్నది మేఘస్తంభం మధ్యలోనే ఉంది కానీ ఇలా నోటి మాటలు మారల వీళ్ళ ఆలోచనలు మారల వీళ్ళ హృదయములో ఏమి లేదు ప్రేమ లేదు ప్రేమకు బదులుగా ఏముంది దూషించే మనస్తత్వం ఉంది ఆలోచన చేయండి ఇది ఇజ్రాయేలీల యొక్క మానసిక స్థితి ఆత్మీయ స్థితి వీళ్ళు విశ్వాసుల కాదా ఇప్పుడు చెప్పండి దేవుడు యొక్క అగ్ని ఉన్నది అగ్ని స్తంభము ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది అగ్ని స్తంభం వాళ్ళ మధ్యలోనే ఉంది అంటే దేవుని సన్నిధి కళ్ళ ఎదుట ఉండా కూడా వీళ్ళేం చేస్తున్నారు అనుభవించలేకపోతున్నారు నమ్మలేకపోతున్నారు చూడలేకపోతున్నారు అనుభవించలేకపోతున్నారు ఆనందించలేకపోతున్నారు ఆనందం లేదు హృదయములో ఆనందం లేదు సంతోషం లేదు ఆలోచించారు మానవుడికి ఎంత డబ్బున్నా ఎంత సుఖం ఉన్నా సంతోషానికి బదులుగా నిందలు వేయటం నెపాలు వేయటం దూషించటం అనుమానించటం ఇవన్నీ కూడా పాపం ద్వారా వచ్చేసింది సంతోషించట్లా దేవుడు చేసిన మేలును బట్టి సంతోషిస్తే నీవు బలాన్ని పొందుకుంటావు ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇస్ మై స్ట్రెంగ్ నీకు బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేవుని సన్నిధి ద్వారా బలాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేవుని సన్నిధి ద్వారా ఎస్ఐఎ సన్నిధి ద్వారా నీవు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తావు యూధులు ఆనందానికి బదులుగా దుఃఖపడుతున్నారు ఇప్పుడు మేఘస్తంభం ఉన్నది అగ్ని స్తంభం ఉన్నది పగలు మేఘస్తంభం కనిపిస్తుంది రాత్రి అగ్ని స్తంభం కనిపిస్తుంది ప్రతిరోజు ఒక రోజు కాదు ఎన్ని సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలి ధైర్యముతో సంతోషముతో ఆనందముతో విశ్వాసముతో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి అయ్యా నువ్వు మాతో ఉన్నావు సంతోషం ఇప్పుడు ఆకలేస్తుందయ్యా అని అడిగాలి ప్రార్థన చేయాలి అవునా కదా అడగాలి ఎందుకు సన్నిధి ఉంది సన్నిధిని అనుభవిస్తున్నారు సన్నిధిని కళ్ళతో చూస్తున్నారు మేఘస్తంభం అగ్ని స్తంభం కళ్ళ ఎదుట కనిపిస్తుంది ఇలా ఏం చేస్తున్నారు మర్చిపోతున్నారు మధ్యలో అగ్ని స్తంభం ఉన్న సంగతి మర్చిపోతున్నారు కళ్ళ ఎదుటే ఉన్నా కూడా ఓ మోషే నీకు అసలు బుద్ధి ఉందయ్యా అక్కడ మాకు మోసం దొరికేది అంటున్నారు ఎక్కడ ఆ దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు రోజు మోసం ఆ ఉదాగిలో ఉన్నప్పుడు రోజు మోసమే పెరుగు బ్రహ్మాండంగా ఉండేది అంతా వేసి కారు వేసి బస్సు వేసి ఉండే రూము వేసి ప్రయాణాలు వేసి కారు బ్రహ్మ ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చే ఈ కష్టాలు పడలేకపోతున్నామండి ఈ ఎండకు తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఎండల విపరీతం దోమలు ఎండకతో పాటు ఒక బాధ ఎండ దెబ్బ ఓట దెబ్బ వర్షాకాలం వర్షాకాలం తట్టుకోలేకపోతున్నాం చలికి చలికాలం తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఓ పక్క దోమలు మళ్ళీ ఒక పక్క ప్రతి దానికి ఆధార కార్డు ఆ కార్డు ఈ కార్డు మళ్ళీ ఇంకో పక్క ట్యాక్స్ రోడ్లు ఇంకో పక్క బ్యాంక్ రోడ్లు ఫోను ఒకడేమో డబ్బులు వచ్చి అంటున్నాడు ఇంకోటేమో డబ్బులు పోయి అంటున్నాడు ఆలోచన చేయండి ఆ పులోళ్ళు ఈ పెద్ద ఆ పన్ను ఈ పన్ను నీళ్ళు రావట్లేదు మున్సిపాలిటీ వాడు ఒకటా ఆలోచన చేయండి ఇండియాలో అన్ని గొడవలే కదిలితే గొడవలు బయటికి వెళ్తే డబ్బు రూపాయి ఖర్చు పెట్టి బయటికి వెళ్తే రూపాయి కాదు వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టకుండా బయటికి రావడం లోపలికి రావడం కష్టంగా ఉంది అవునా కదా పరిస్థితి బాగోలేదు ఇక్కడ నీకు అసలు ఏం గొడవ లేదు పనికి వెళ్తున్నా తిండి లేకపోయినా పర్వాలేదు నెలకు మాత్రం చేతం వస్తాను ఒళ్ళు నెలకు పట్టుకుంటున్నావు అవునా కదా ఎవరి కొరకు ఇంకెవరికి నా పిల్లల కొరకే కదా అంటున్నావు నువ్వు అంటున్న మాటలు చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఎస్ అయ్యా దేవికి స్తోత్రం వీళ్ళ పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంది కళ్ళ ఎదుట దేవుని శక్తిని చూస్తున్నారు దేవుని సన్నిధిని అనుభవిస్తున్నారు అయినా వీళ్ళ మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అస్సలు కృతజ్ఞత లేదు ప్రార్థన లేదు విశ్వాసము లేదు నిందలు వేస్తున్నారు ఎవరి మీద మోసే మీద దేవుని మీద 
నిర్ఘమా కాండం పదహారవ అధ్యాయం చూడండి రెండవ వచ్చిన ఆ అరణ్యములో ఇస్రాయీల సమాజం అంతయు మోషే అహరోనుల మీద సనిగిరి మోషే అహరోనుల మీద సనిగిరి నిందల వేస్తున్నారు సడుక్కుంటున్నారు దేవ మర్మరై కారణం ఏమిటి అనుమానం చచ్చిపోతామేమో అని అనుమానం దేవుడు ఏమంటున్నాడు నేను నడిపిస్తున్నాను అంటున్నాడు అగ్ని స్తంభము మేఘ స్తంభం దేనికి ఉన్నది సన్నిధి దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుడు నిన్ను నన్ను పుట్టించింది చంపటానికి కాదు కష్టాలు పాలు చేయటానికి కాదు రోగాలలో ఉండాలి అని కాదు నువ్వు ఎంతగా నీ కొడుకు గురించి నీ కూతురు గురించి నీ భర్త గురించి నీ భార్య గురించి నువ్వు ఎంతగా మేలును కోరుకుంటావో అంతకన్నా కొన్ని వందల వేల రెట్లు దేవుడు శ్రేష్టమైంది ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే ఆయన తన జీవితాన్ని శివలో అప్పగించారు ఏసయ్య శివలో ఏసయ్య చనిపోయింది పాపాన్ని తీసివేయటానికి బాధలను రోగాలను తీసివేయటానికి శివలో మరణించి తిరిగి లేచింది యేసు ప్రభు జీవాన్ని ఇవ్వటానికి నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికి పరలోకాన్ని ఇవ్వటానికి భూలోకములో క్రైస్తుకు ప్రతినిధిగా నీవు నేను జీవించాలి అన్నది దేవుని యొక్క సంకల్పం దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నువ్వు కష్టములో దుఃఖములో బాధలో ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు దేవుని సన్నిధి నీవు అనుభవించాలి నీ ఇంటిలో నీ జీవితంలో అగ్ని స్తంభము ఉండాలి అగ్ని స్తంభము సన్నిధికి గుర్తు వీడు సడుక్కుంటూనే ఉన్నారు అనుమానంలోనే ఉన్నారు ప్రార్థన లేదు విశ్వాసం లేదు ప్రేమ లేదు ధైర్యం లేదు తిరస్కరిస్తున్నారు మోసేని దేవుని సన్నిధిని తిరస్కరిస్తున్నారు ఎక్కడా ఐకుప్తు దేశం నుండి బయటకు వచ్చారు యాభై లక్షల మంది కానీ దేవుడు వదిలిపెట్టాడా వదిలిపెట్టల దేవుడు ఏం చేశారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఆలోచన చేయండి దేవుడు వాళ్ళకి జీవితాల్లో ఏం చేశారు మన్నాన్ని ఇచ్చారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ చూడండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను పంతొమ్మిది నుంచి చదువుతున్నాను నిర్ఘమాకాండము నిర్ఘమాకాండము పదహారవ అధ్యాయంలో పదహారవ వచ్చి నుంచి చదువుతున్నాను మోషే ఇది తినుటకు యహోవా మీకు ఇచ్చిన ఆహారం యహోవా ఆజ్ఞాపించినదేమనగా ప్రతి వాడును తన వారి భోజనంకు ప్రతి వాడు తన కుటుంబంలోని తనకు ఒక్కొక్క ఓమేరు చొప్పున దాన్ని కూర్చుకొనవలేను ఒక్కొక్కడు తన గుడారములో ఉన్న వారి కొరకు కూర్చుకొనవలేను ఇజ్రాయిలు అట్లు చేయగా కొందరు హెచ్చుగాను కొందరు తక్కువగాను కూర్చుకొనేది వారు ఓమేరుతో కూలిచినప్పుడు హెచ్చుగా కూర్చుకొనిన వారికి ఎక్కువ మిగులదు లేదు తక్కువగా కూర్చుకొనిన వారికి తక్కువ కాలేదు వారు తమ తమ ఇంటి వారి భోజనంకు సరిగా కూర్చుకొని ఉండేది మరియు మోసే దీనిలో ఏమియూ ఉదయం వరకు ఎవరినో మిగుల్చుకొనకూడదని వారితో చెప్పాను ఆ కాశము నుండి మన్నాను దేవుడు కురిపించాడు తినటానికి తిండి ఆకాశము నుండి వర్షంలా కురిసింది త్రాగటానికి నీళ్లు నీళ్ళు ఇప్పుడు బండ నుండి దేవుడు నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఎంతమందికి యాభై లక్షల మందికి యాభై లక్షల మనుషులకు యాభై లక్షలకు పైగా ఉన్న పశువులకు త్రాగటానికి దేవుడు నీళ్ళు ఇచ్చాడు తినటానికి భోజనాన్ని ఇచ్చాడు వాళ్ళ చెప్పులు అరిగిపోలేదు వాళ్ళ దుస్తులు చినిగిపోలేదు ఆలోచన చేయండి నలభై సంవత్సరాలు ఒక్క రోజు కాదు దేవుని యొక్క శక్తి దేవుని ప్రేమ వాళ్ళు అనుభవించారు వేళల్లో విశ్వాసం లేదు వేళల్లో ప్రార్థన లేదు వేళల్లో పరిశుద్ధత లేదు వేళల్లో తిరస్కారం ఉన్నది వేళల్లో వ్యతిరేకత ఉన్నది వేళల్లో అనుమానం ఉన్నది యూధులు నమ్మలేదు అయినా దేవుడు వీరిని వదిలిపెట్టలేదు అదే దేవుని కృప దేవుని ప్రేప దేవుడు నీ నుండి నా నుండి ఏం కోరుకుంటున్నారు అంటే మన హృదయాన్ని తెరవాలి ఆయనను గుర్తించాలి గౌరవించాలి ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాలి దేవుడికి అదే కావాలి మన హృదయాలలో ఆయన ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు మన జీవితాలలో ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఎందుకు నడిపించటానికి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చటానికి మార్గాలు లేనటువంటి సమయంలో మార్గాలు చూపించటానికి మూసిపోయిన ద్వారాలను తెరవటానికి ఈ అగ్ని స్తంభం ఏం చేసింది మార్గాలు తెరిచింది 
నడిపించింది వాళ్ళ లేని లోటును తీర్చింది నీ లోటును తీర్చటానికి ఆత్మీయ మానసిక శారీరక ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని ఇచ్చేది ఏసయ్య సన్నిధి ఏసయ్య సన్నిధితో మన జీవితాలను నింపి మనలను ఆయనకు ఇష్టమైన పాత్రగా తయారు చేయటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు తండ్రి అందుకే అనుభవించాలి మనం ఎవరిని అనుభవించాలి వాక్యపు వెలుగును అనుభవించాలి పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిని అనుభవించాలి అందుకు మన హృదయాలను తెరవాలి అప్పుడే మనకి మార్గాలు తెరవబడతాయి మూసివేయబడిన ద్వారాలు తెరవబడతాయి చీకటిలో వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది నీవు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నావు నిన్ను నన్ను సంఘాన్ని ప్రతి విశ్వాసిని ఈ లోకములో చీకటిలో పాపములు వెలుగుగా ఉంచటానికి సృష్టికర్త అయిన ఎస్ఐయ ఇష్టపడుతున్నారు ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చిన దేవుడు యేసు ప్రభు నీ జీవితము ప్రకాశించాలి దేవుని శక్తితో దేవుని మహిమతో ప్రకాశించాలి నీవు ఆయనకు రాయభారిగా ఉండాలి ఇదే దేవుని చిత్తము అగ్ని స్తంభము ఎక్కడ ఉండాలి నీ హృదయములో ఉండాలి నీ జీవితంలో ఉండాలి నీ హృదయము తెరవాలి అనుభవించాలి నీవు ఆహ్వానించాలి నీవు ఉపయోగపడాలి ఇదే దేవుని చిత్తము ఎస్ఐ కృప మనందరి పైన సదా తొడైనగాక ఆమె ప్రార్థన ద్వారా మన జీవితాలు సమర్పించుకుందాం ప్రభా యేసు క్రీస్తు రెండవసారి త్వరలో రాబోతున్నారు ఆయన రాబోయే ముందుగా ఆయన కోరిక నీవు ఉపయోగపడాలి నీ కుటుంబము ఉపయోగపడాలి నీ కుమారుడు నీ కుమార్తె నీ భర్త నీ భార్య నీ జీవితము అగ్ని స్తంభము చేత నింపబడిన జీవితముగా ఉండాలి అగ్ని స్తంభము ఏమి చేసింది దారి చూపించింది చీకటిలో వెలుగును ప్రకాశింపజేసింది ఆకలి తీర్చింది దాహము తీర్చింది సమస్యను పరిష్కరించింది అనుమానాన్ని తీసివేసింది తిరుగుబాటును అణంచివేసింది ప్రేమ చేత నింపింది బంధకాలను తెచ్చివేసింది దేవుని యొక్క శక్తిని నిరూపించింది దేవుని ప్రేమను కుమ్మరించింది దేవుని ప్రతినిధులుగా రుసు చేసింది నిరూపించింది అగ్ని స్తంభము నీ జీవితంలో అగ్ని స్తంభము ఉండాలి నీలో అగ్ని స్తంభము ఉండాలి నీవు అందుకు సిద్ధపడాలి నేను సిద్ధపడాలి తెలియని భవిష్యత్తు ఆశీర్వదకరముగా ఉండాలి అంటే మనం విశ్వసించాలి మన పాపాలను ఒప్పుకోవాలి ఏసయ్య స్వరానికి విధేయత చూపించాలి ప్రార్థన ద్వారా మన జీవితాలను సమర్పించుకుందాం కలిసి నాతో ఈ ప్రార్థన చెబుదాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఇంతవరకు అగ్ని స్తంభము గురించి నాతో మాట్లాడి నన్ను బలపరిచినందుకు వందనాలయ్యా ఇస్రాయేలీలకు నలభై సంవత్సరాలు నీ సన్నిధితో అగ్ని స్తంభము వలె ముందుకు నడిపించి ఆహారము ఇచ్చి దాహము తీర్చి నీ ప్రేమను కుమ్మరించి నీ కృప చూపి నీ శక్తిని నీ మహిమను బయలుపరచిన సృష్టికర్తమైన తండ్రి యహోవా నీ ప్రేమకై వందనాలు యశు ప్రభు నా కొరకు సిరువలో మరణించి సమాధి చేయబడి మూడవ రోజున తిరిగి లేచిన సజీవుడు అని నమ్ముచున్నాను ఎస్ఐ అనేక సార్లు యూదుల వలె నేను కూడా అనుమానించాను సనుగు కొన్నాను నమ్మలేదు వ్యతిరేకతను తిరస్కారమును అనుమానమును కలిగి జీవించాను నన్ను క్షమించు నేను పాపిని ఏ సురక్తములో నా పాపాలను కడిగినందుకు వందనాలు ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనిచున్నాను అగ్ని స్తంభము వలె ఏసయ్య నీ సన్నిధితో నా హృదయములు నా జీవితములు నీవు ఉన్నావు అని ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనిచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడు నా సహాయకుడని నమ్ముచున్నాను నా జీవితములో ఉన్న నా కుటుంబములో ఉన్న ఆ సమస్య ఆ శోధన 
ఆ బలహీనత ఆ బంధకము ఆ రోగము ఆ చీకటి ఏ సునామములు తొలగిపోవునుగాక విడుదల క్రీస్తు రక్తము ద్వారా కలుగునుగాక ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారము క్రైస్తు రక్తము ద్వారా కలుగునుగాక యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనిచ్చున్నాను యేసు ప్రభు అని ప్రకటిస్తాను ఈ సమర్పణ ప్రార్థన యేసు నామములు చేసి ఆశీర్వదములు యేసు నామములు పొందుకొనిచ్చున్నాను తండ్రి ఆమెన్